Bună ziua, în acest video avem un Husqvarna 365 special. Clientul ne-a adus o, a spus că are ceva probleme la, la vibrochen, la ambielaj. O să desfacem să vedem ce probleme găsim. Nu a fost foarte explicit de unde știe că are probleme și așa mai departe. Deci desfacem să vedem ce găsim. Începem prin îndepărtarea capacului la filtrul de aer. Așa. Da. Păi filtrul de aer. Ok. Desfacem bujia. Așa. Următoarea este carcasa. Ok, am depărtat și carcasa. Așa, continuăm să desfacem. Desfacem uh, evacuarea. Okay. Uh, având în vedere că o să trebuiască să umblăm la uh, ambielaj, așa se presupune, da, trebuie să desfacem și uh, ambreajul și volanta pe partea cealaltă. Înainte să desfacem setul, altfel uh, vă veți chinui foarte mult. Deci băcăm blocatorul. Aici la ambreaj avem o siguranță. Ok, aici la ambreaj avem prima oară o siguranță. O îndepărtăm ușor. Da, apoi șeiba, rotița motrică care ar trebui schimbată. Așa, apoi scoatem oala. E bine piesele să le puneți în ordine în care le-ați scos, ca să vă fie mai ușor la montaj. Să nu uitați ceva. Olivia coace care încă arată bine. Da. Și aici avem saboții de la ambreiaj. Avem sensul pe ei, deci invers de desfacere. În sensul acelor de ceasornic. Blocatorul l-am băgat. Și putem să desfacem. Da, i-am desfăcut. Acum putem să verificăm și jocul în rulmenți. Nu pare să aibă. Acesta este melcul la pompa de ulei. Trebuie înlocuit. După cum vedeți, jumătate din dantură este lipsă. Așa. Aici avem pompa de ulei. O să o desfacem și pe aceasta. Oară curățăm puțin aici și începem să desfacem apoi. Ok, acum desfacem pompa de ulei. Am curățat-o puțin. Ne permite să desfacem. Ok, mai departe 
cu ajutorul unei șurubenițe faceți un pic de pârghe. Să o ridicați în sus. Gata. Ok. Apoi desfacem tablița ce vine peste aici peste bolțurile de la lama. Așa. Aici avem conducta ce vine și aduce uleiul ca să ungă lama. Și acum printr-o răsucire scoatem pompa. Da? Conducta aceasta nu ne încurcă, putem să o lăsăm aici. Așa, stăgem puțin și pe aici. Așa, aici avem o bucșă de ghidare. Ștergem bine. Așa. Momentan pe partea aceasta am terminat. Așa, ne mutăm pe partea demarorului. La fel desfacem demarorul pentru a desface și volanta. Volanta, aprinderea, da. avem plasticul acesta de protecție, uitați cum arată firele acestea, da. uitați -vă. deci acesta abia se mai ține aici, decât l-am atins și adio. Aici la fel, plus că este topit, da? deci trebuie să înlocuite. Așa. Așa, aici avem volanta, da? Așa, o desfacem. Așa, uh, am primit multe întrebări cum desfacem, uh, depresăm volanta dacă nu avem o presă. Cel mai și cel mai simplu mod, aveți grijă că aici aveți și o șaibă, cel puțin așa ar trebui la fiecare să aveți o șaibă. Așa, cel mai și cel mai simplu mod este să țineți de volantă. Haideți că o să vă și exemplific ca să, să înțelegeți exact cum, că am tot primit întrebări și... O să vă exemplific ca să, să înțelegeți exact cum. Imediat luăm uh, un dorn, adică un, uh, este ca o daltă, dar ascuțit în uh, vârf. Ok, deci am luat un dorn, așa arată dornul, da? un ciocan. Dornul o să-l punem, dacă o să vă uitați la orice ambielaj, deci are așa chiar un scob. Da? unde o să punem dornul acesta și o să batem. Și o să ținem de, de aripioarele de la volantă. Nu vă faceți probleme, nu o, să, o să se rupă, nu se întâmplă nimic. Un singur șoc trebuie să fie suficient. Deci ținem de volantă un pic în aer, drujba. Ok. Și gata. Asta a fost. Deci este foarte simplu dacă nu aveți la îndemână o presă. În cazul în care nu aveți un dorn, puneți piulița, o înfiletați în ras, deci să fie în, în ras față de ambielaj și puteți să loviți și cu ciocanul, dar este mai riscant. E riscant să, să înflorească și să stricați filetul ambielajului. Deci cam așa se desface o volantă dacă nu avem presă. 
Acum, bineînțeles, o să curățăm și revenim. Ok, mai departe desfacem admisia. Deci avem două șuruburi ce țin acest adaptor pentru filtru de aer. Și trec pe aici se prind în spatele carburatorului. Acestea trebuie să le scoatem de tot ca să nu ne încurce. Așa, aici avem șocul. Așa și după cum v-am spus, aici avem două șuruburi. Ok, și al doilea. Așa. Acum aici avem cablul deci, furtunele de benzină, furtunul de impuls, așa, cablul de accelerație, așa, și acum carburatorul putem să-l ridicăm ușor în sus. Acesta este carburatorul. Ok, și ca să vedeți mai bine, aici avem acest adaptor, este prins de, de aici, da? Putem să-l lăsăm și aici, nu ne încurcă cu nimic. Așa, mai departe avem galeria de admisie, o să o scoatem în sus cu tot cu setul motor. Mai avem pe partea aceasta eșapamentul, are două șuruburi. Acesta este și eșapamentul. Da, le punem deoparte. Ok, mai departe desfacem mânerul. Avem aceste trei șuruburi pe laterală și două partea de dedesubt. Ok. Desfăcut și mânerul. Așa. Desfacem și frâna. Avem un șurub aici, celălalt lipsește. Okay. Acum, pentru a desface uh, mânerul, avem aici un, un uh, șurub ce ține amortizorul. Ok. Ok. Pe partea aceasta mai avem un șurub. Apoi ne mutăm pe partea cealaltă. Okay, ne mutăm pe partea cealaltă. Acum mai avem un amortizor pe partea cealaltă. Ok, 
Acum manualul este desfăcut. Uh, mai avem aici furtunul de benzină care trebuie dat în jos. Așa, cablul de accelerație care la fel trebuie dat în jos. Așa, și scos pe aici. Și acum ușor desfacem Gata. Așa, aici avem cablul de accelerație. Da, acesta este rezervorul. Și aici este restul carterului. Îl curățăm puțin și revenim. Ok, mai departe desfacem cilindrul. Aveți grijă să intre bine imbusul. Ok, am desfăcut toate cele patru șuruburi. Acum ridicăm ușor setul. Da. Mai avem furtunul de impuls. Da. Și cam asta este setul motor. Da. Punem deoparte. Acesta este pistonul. Uitați de unde spune clientul care. Deci observați cât de rău joacă pistonul sus jos. Da. Desfacem și uh, bolțul de la piston pentru a vedea unde este jocul. Ok. Așa. Acum scoatem bolsul. Ok. Acesta este pistonul. Punem deoparte. Olivia. Da, și aici este vibrochenul. Wow! Ia uitați-vă! Deci întotdeauna așa se verifică, sus, jos, axial, să nu avem joc. Deci uitați-vă cum este terminat ambilajul acesta. Da? Deci mai departe curățăm carterul și o să-l desfacem. Ok, mai departe desfacem plasticul acesta de sus de aici, pentru că este prins de ambele cartere. Punem deoparte. Așa. Apoi avem uh, un șurub aici în față și uh, cele patru șuruburi care ne țin carterele lipite. Le desfacem și pe acestea.
Ok, și cele patru. Ok, am dat să fac și ultimul șurub. Gata. Trebuie să facem și aprinderea. Trebuie să facem, nu că ne-ar încurca, dar... Să rezolvăm și cu problema cu firele. Ok. Aici mai este o gaură unde mai avem un șurub. Curățați bine ca să intre imbusul bine ok Să facu și pe acesta și gata. Acum nu mai avem nimic. Vom depresa carterele și revenim. Ok, așa arată carterele după ce le-am depresat. Acesta este ambielajul. Le v-am arătat, este praf. Acum, întotdeauna, părerea mea este că întotdeauna să schimbați rulmenții, chiar dacă nu este cazul. În cazul nostru, vedeți, sunt sunt blocați, deci merg foarte greu, deci la noi clar trebuie să schimbați, dar chiar dacă nu și-ați desfăcut, eu zic să-i schimbați, să nu îi lăsați aceiași rulmenți, nu sunt foarte scump și vedeți cam cât trebuie să munciți ca să-i schimbați. Deci clar, părerea mea este să-i schimbați. Apoi vom curăța uh, carterele de garnitura veche, da, v-am mai arătat cu un cater, uh, mergeți pe lungimea carterului, da, și apoi uh, o să presăm rulmenții noi și revenim. Ok, am curățat bine carterele, am presat rulmenții, simeringurile, uh, rulmenții întotdeauna, mai ales la drujbele mari, să folosiți rulmenți de calitate, noi am folosit SKF, uh, uitați, Ok, și simeringul, da, așa, acum uh, vom pune garnitura, uh, totdeauna să folosiți garnituri noi, să nu reutilizați garniturile, deci garnitura este singura care ține aici uh, carterele, Garnitura este singura care ține carterele să nu, să nu curgă uh, uleiul și să, să avem carterul etaj pentru a se forma uh, compresia în carter. Apoi o să venim cu ambielajul. Da? Uh, o să dăm un pic cu uh, ceva să lungem ca să alunece ferul menți. Da? Uh, ambielajul să aveți grijă când îl băgați. Deci, toată treaba este când, 
când intră ambielajul aici pe, pe simering, ca nu cumva simeringul să, să scui pe arcul. Deci să aveți mare grijă la treaba aceasta. Deci îl băgați ușor, așa, și să vă uitați aici la, la simering să fie ok, să nu dea afară arculețul. Da? La fel și în partea cealaltă. Apropiem ușor carterele. Ok, le apropiem cât putem la mână, apoi o să băgăm șuruburile ca să le tragem. Ok, așa, apoi venim cu șuruburile ușor. Da, le înfiletăm foarte puțin. Ok. Le punem uh, toate șuruburile. Să verificați în permanență garnitura, să nu se deplaseze. Normal nu prea are cum pentru că are ghidajele care o țin pe poziție. Și iarăși șuruburile dacă nu sunt, dacă nu intră pe garnitură nu puteți să le înfiletați. Da, am pus pe cele patru. Mai avem pe cele de la rezervorul de ulei, dinspre rezervorul de ulei. V-am mai arătat și în alte videouri anterioare. Deci, strângem sub formă de cerc în jurul vibrochenului, în jurul ambielajului. Da? Ne mai uităm o dată la garnitură să fie ok. Da? E la locul ei. Așa. O să strângem șuruburile. Da? O să se audă cum alunecă ambielajul. Să vedeți de aici cum se apropie. Trebuie să meargă destul de ușor, în cazul în care nu merge ușor, ceva nu este în regulă. Da? Deci cota de presare pe rulment, a ambielajului pe rulment este destul de mică, deci nu este chiar foarte mare încât să meargă foarte greu. Și uitați, s-au apropiat. Da? Deci este apropiat. Apoi o să învârtim ambielajul la mână, în cazul nostru s-a centrat cum trebuie, merge ușor. În cazul în care nu mergea ușor, vă uitați în ce parte trebuie tras ambielajul dacă nu este centrat da? și să zicem că trebuie tras către volant în partea aceasta. Aici facem o, o, o presă, deci punem ceva aici, un tub, o să zicem cum e această tubulară, da? O punem aici și apoi venim cu piulița, înfiletăm piulița în capăt și uh, când se înfiletează piulița, trage ambilajul un pic către noi și atunci se va centra. Dacă nu în partea aceasta, în partea cealaltă spre ambreiaj. V-am mai arătat într-un video anterior, nu mai insistăm pe acest subiect. Important este să se învârtă ambilajul cum trebuie, adică să se învârtă ușor, să nu aveți probleme. Problemele sunt că nu este centrat. Da? Acum strângem definitiv șuruburile. Le strângeți cu putere. Ok. 
see. Da, și am terminat cu ambielajul. Uh, acum continuăm montajul. Ok, ai probat o dată. Da, există în regulă. Merge foarte ușor. Uh, o să punem tampamonerul. Acum este mai la îndemână. Avem aici un plastic mic. Da. Ok, venim cu talpa. Uh, nu v-am arătat, deci în partea aceasta, în partea dreaptă, are o teșitură care ne ajută să să-l băgăm. Deci băgăm mai întâi așa și apoi îl răsucim ca să intre. De ce prefer eu să-l să bag mai, mai acum, mai devreme? Pentru că nu avem așa multe componente da? și este mai ușor de manevrat. Nu este obligatoriu să-l băgați acum, dar mie mi se pare mai simplu să-l să bagi de acum. Așa, avem firul de stop, cablul de accelerație. Trebuie să venim și cu placa de sus de aici. De asta să conectăm pe apuci la butonul de stop. Un, un fir trebuie să-l punem nou. Ok, înlocuim firul acela care era pus din bucăți. Da, punem unul nou. Da. Așa. Acum venim cu partea de sus. Trecem pe aici cablul de accelerație. Așa. Furtunul de benzină. Așa. Ok, este în regulă, punem ușor la locul ei, mai uităm o dată să nu cumva să prindem ceva, da. înainte să o fixăm la locul ei, o să prindem amortizorul acesta ca să nu, să nu mai fugă, să fie mai fix un pic. Acum s-a mai întărit, ne permite să lucrăm, așa, cablul de accelerație îl verificăm, este în regulă, ne uităm bine să nu prindem ceva de desul. așa, acum venim cu cele patru șuruburi. Nu sunt chiar foarte multe piese care au, au o anumită ordine, sunt chiar puține. Majoritatea le puteți monta în ordine în care doriți, nu vă încurcă cu nimic. De aici depinde fastpul de cum dorește fiecare. O să vedeți că ordinea în care sunt montate 
diferă de la mecanic la mecanic, pentru că nu, nu te încurcă. Atâta timp cât nu te încurcă, poți să le montezi în ordinea în care dorești. Așa, venim cu dirijorul de aer. Așa, apoi putem să punem volanța. Ok, o să punem volanta. Aveți grijă la a, pană, să o puneți pe poziție. Normal nu trebuie să intre altfel, dar să aveți grijă totuși. Așa, șaiba, apoi piulița. Pentru că nu i-am pus pistonul și nu putem să blocăm, ori folosiți un pistol de impact, ori nu o strângeți definitiv și așteptați să o strângeți după ce îi puneți, după ce îi puneți pistonul cum, cum doriți. O vă strânge provizoriu momentan. Ok, apoi o să venim cu aprinderea, deci învârtim volanta la partea cu magneții, așa punem o coală A4, așa, apoi venim cu aprinderea, da, Așa, o strângeți bine. Așa. Apoi o vârtiți puțin ca să puteți să scoateți coala. Gata. Mai faceți proba să nu, să nu atingă. Da, este în regulă. Așa. Fișa trebuie trecută pe aici. Nu pot să venim cu plasticul acesta. Așa, ducem cablul ușor la aprindere așa, și îl conectăm aici. Ok, gata, pe partea aceasta am terminat, uh, nu punem încă demarul pentru că mai avem de strâns volanta, uh, cam așa trebuie să arate și ea cu firul frumos tras, nu ce aveam aici, așa, uh, pe partea aceasta nu, nu mai avem nimic, o să mergem în sus cu montajul, uh, putem să punem cilindrul, împreună cu galeria de admisie. Pentru acest lucru o să punem uh, pistonul. Da? Uh, înainte să montăm pistonul o să verificăm uh, segmentul, cum se prezintă. Deci scoatem segmentul de pe piston. Ok. 
Așa, apoi acest este cilindrul. Garnitura nu ne mai trebuie, bineînțeles, punem garnitura nouă. Așa, punem segmentul. Îl așezăm cu pistonul să stea drept. Și da, segmentul este în regulă. Este ca și nou. Da? Deci putem să folosim același segment cu același piston. Așa, vă uitați de, după săgeată. Dacă nu se mai vede săgeata cum este în cazul nostru, ne uităm după închiderea segmentului. Deci unde se închide segmentul. Partea care se închide segmentul vine către, către admisie. Ok, punem pistonul, uh, bolțul, rulmentul cu ace, chiar dacă este bun acesta, uh, o să-l schimbăm, deci cu Olivia o să o schimbăm, uh, punem puțin ulei, Ok, apoi siguranța. Ok, mai departe punem un pic de ulei pe canalul de la segment. Da. Apoi la fel și pe cilindru, punem un pic de ulei. Ok, am uns bine cilindrul. Punem garnitura. Venim cu cilindrul, ușor, ținem de segment, așa, așezăm ușor cilindrul, aveți grijă la garnitură. Așa, băgăm furtunașul de impuls. Da, și venim ușor cu cilindrul. O să punem șuruburile ca să ținem și garnitura pe poziție. E foarte important să nu, să nu stea garnitura uh, într-o parte pentru că o să, o să se rupă și o să uh, tragă aer fals și o să aveți probleme. Deci de aceea este bine să... Ideal ar fi fost să o fixăm un pic... Uh, Garnitura pe poziție cu puțin mastic, dar pentru că n-am făcut acest lucru, o să o ghidăm cu șuruburile. Da, mai e unul. Ok. Acum strângem șuruburile.
Așa, după ce am strâns puțin două șuruburi, învârtim să vedem că merge totul în regulă. Da, este în regulă, nu agață, merge foarte frumos. Da, putem să continuăm montajul, să le strângem definitiv. Da, ne-am strâns bine, așa, punem blocatorul la loc, o să strângem volanta ca să nu uităm. Acum o să montăm și eșapamentul, să terminăm cu partea de cilindru. Așa, venim și cu placa de fixare. Mai slăbim puțin pentru că nu ne permite să prindem șuruburile. Acum le strângem și pe acesta definitiv. Așa. Am terminat și cu evacuarea. Montăm carburatorul. O să-l curățăm și pe acesta preventiv. Nu strică niciodată, mai ales că este desfăcut și având în vedere și condiția în care a fost drujba, nu pare să fi fost foarte întreținută. Și revenim. Ok, mai departe venim cu carburatorul. Punem cablul de accelerație în locașul lui. Da, carburatorul. Să 
Это кидач. Каблу де акчерация. Ok, cablul funcționează. Furtunașul de impuls. Furtunul de benzină. Ok, cutia de la șoc. Cele două șuruburi. Așa. Le strângem ușor. Ok, încă o dată probăm șocul, împindem șocul, accelerăm, totul este în regulă. Am terminat și cu admisia, ne mutăm pe partea de la ambreiaj. Nu, haideți să punem și uh, mânerul de frână înainte. Așa, o să vedem și cu demarorul ca să terminăm pe partea aceasta. Ok, aici la frână, la mânelul de frână nu avea o să-i punem un șurub cu o piuliță de desubt în care să prindă că nu mai are în ce să prindă, de aceea nu avea nici șurub ok Da, văd că nici acesta nu strânge, este dus filetul, trebuie să-i căutăm un șurub mai lung, să-i băgăm o piuliță în spate. Ok, și am terminat pe partea aceasta, ne mutăm pe partea de la ambreiaj. Ok, pe partea aceasta avem, uh, știu ce a ieșit de aici, din locașul lui, l-am pus la loc. Așa, avem pompa de ulei. Băgăm prima oară furtunul acesta. Așa, apoi o prindem pe poziție. 
Avem o bucșă de ghidaj care vine aici pe ambilaj. Da. Pompa de ulei am pus-o la loc. Trebuie să punem și se bușca aceasta. Așa. O fixăm cele două șuruburi. Ok, am strâns pompa bine, apoi punem melcul nou, am arătat cel vechi, avea jumătate din dantură dusă și asta înseamnă că pompa a băgat doar la jumătate din capacitate, apoi avem o șaibă, așa, apoi platoul uh, de ambreaj, așa, Ok, trebuie să prindem și amortizorul acesta. Ok, așa, acum venim cu oala, și avem colivia, oala, șaiba și apoi siguranța. Am intrat, da, asta e regula. Așa, ok, da. să punem și protecția aceasta. Apoi venim cu mânerul. Așa. 
aici în trei prinderi. Avem două în partea de jos. Să nu funcționează. Așa, ne avem cauciucul acesta aici. Așa, bujia. Înainte să-i punem bujea, îi punem carcasa ca să nu, să nu ne incomodeze. Acum bujia. Ok. Uh, nu se punem încă filtrul de și capacul. O să încercăm să o pornim. Îi punem benzină și îi dăm o sfoară să vedem dacă pornește. Ok, tragem șocul, încercăm să vedem dacă pornește. Da, mai dăm o sfoară. Ok, cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.